വെൽക്കം ടു മെക് ഫിറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ എം സി ക്യു സെഷനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്രസി ഓഫ് സ്റ്റീൽ റോൾ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റീൽ റോളിൻ്റെ ആക്രസി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇഞ്ചാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് എം എം പറയാൻ നേരത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആസ് പെർ എസ് എ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എസ് എ യൂണിറ്റിൽ ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ റൗണ്ട് ബാർ ഒരു റൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനി കാലിപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്രസി ഓഫ് കാലിപ്പർ യൂസിങ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഒരു കാലിപ്പർ സ്റ്റീൽ റൂളുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ആക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ അതേ ആക്രസി തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ ആക്രസി നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ഡിവൈഡറിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡർ വെച്ച് നമുക്ക് ലൈൻസ് വരക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്ക്രൈബിംഗ് ലൈൻസ് അല്ല സ്ക്രൈബിംഗ് സർക്കിൾ ഡിവൈഡർ വെച്ച് സ്ക്രൈബിംഗ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്രൈബിംഗ് സർക്കിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പഞ്ച് പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ആണോ അല്ല ലോ കാർബൺ അല്ല മീഡിയം കാർബൺ അതുമല്ല ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണ് പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് കാലിപ്പർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഗർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പം ഫേം ജോയിൻ്റ് അല്ല രണ്ട് ഓപ്ഷനും അല്ല സ്പ്രിങ് ജോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് കാലിപ്പർ ആണോ ആണെന്ന് അറിയാനുള്ളത് അതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് ആണ് ലെഗ് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു വിച്ച് ഡേറ്റം ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഡ്ജ് ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റർ ലൈൻ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ ഡേറ്റം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് ആണ് എഡ്ജസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് ഡേറ്റ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ നീഡ്സ് ടു ബി ഹാൻഡിൽ കെയർഫുള്ളി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസ് പോയിസണസ് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഹൗ മെനി ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ മെഷീൻ ഷോപ്പ് വർക്ക് ഒരു മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ എത്ര ഗ്രേഡ്സിലുള്ള സർഫസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി ആയിരിക്കും അത് ആൻസർ തെറ്റാണ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രേഡ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ തന്നെ വൺ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെഷീൻ ഷോഫ് വർക്കിൽ ത്രീ ഗ്രേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഏത് തരം ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് ബോക്സ് ആണോ അല്ല ബോക്സ് അല്ല സ്വിവൽ ആണോ അല്ല സ്ലോട്ട് ടൈപ്
Next question, which marking media is prepared by mixing with water only? That's what we call chalk powder. Water to mix is the white version. Okay. Then, water to mix is the marking media is the white version. Where the larger surface plate is placed? Our surface plate is smaller and larger. Our smaller surface plate is bendy. Okay. Larger surface plate is one stand. That is the iron stand answer. Bend is smaller. Okay. What is the name of the part marked X? Here, X side mark is the part of the rib. All faces machined square. That's right. All part is machined square. Box angle plate. Edges and ends machine service. This is the T-slot. That's the bolt. Add the question or another. Why the ribbed ribbed ribs are provided under the surface plate? End the ribs surface plate. Could can the nun accuracy QND and no steadiness in QND turn on weight to correct can no. Okay, we will see the surface plate. Steadiness in the end. Okay, which marking media is used on filed or machined surface? Filed or machined surface, we will use the marking media. Press in blue. That is the same text. Okay, which marking media is applied on rough forgings? Rough forgings. Castings with oxidized surface. And the answer is the white wash. This is all we have discussed in the module 1. Okay. Which process is used for finishing parallel block? In the video, we have to parallel blocks. Finish the file. We have to file the file. We have to file the file. Grinding is you. Grind is you. Shall finish it? No. Lapping is not any process. Anna. What is the answer? Right over there. Which material? Uh, next question. Which material is used to make parallel blocks? Parallel blocks. Parallel blocks. Ne kuruse. Naamal body chetu nda irunu. Adum moonaatha video lan. Okay. Adum da kiri kena material ne or ayna the steel an answer. Steel da. Where type of confusion can I steal the answer? Question. What is the name of the block shown? V block is not angle plate is not in the solid parallel block is not adjustable. The answer is not in the adjustable parallel block. Okay. Add the question. Which part of combination set is used to mark and check angle of 90 degree and 45 degree? 90 degree and 45 degree mark and check and we will use the combination set in the part. This is the combination set in the part. This is the protractor head. This is the protractor head. This is the angle set. Required angle. Center head and orange in cylindrical jobs in the center and do it again. Roll and orange in just a graduation mark in the center head line where I come and it on our role you see in the okay. Then a depth of a comedy you see. You would the answer no or another square head down. Why ribs are provided in the angle plate? Angle plate ribs provided in the angle plate. 
അത് നമ്മൾ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് റിബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സർഫസ് ഗേജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വന്നിരിക്കുക ആ സർഫസ് ഗേജിൻ്റെ ആ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്നഗ്ഗാണ് ഇത് ബേസാണ് ഇത് സ്പിൻഡിലാണ് ഇത് സ്ക്രൈബറാണ് ഇത് ക്ലാമ്പിങ് നെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചേക്കണം ഫിഗറിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഷോൺ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വി ബ്ലോക്ക് അല്ല ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല സോളിഡ് പാരൽ ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മീറ്റർ എത്ര മില്ലി മീറ്റർ ആണെന്ന് ഓപ്ഷൻ സി തൗസൻഡ് എം എം ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് വി ബ്ലോക്ക് ഈ വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ഓക്കെ ഇതിൽ സിംഗിൾ ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വി ഗ്രൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിംഗിൾ ലെവൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലോട്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ ഗ്രൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെവൽ സിംഗിൾ ഗ്രൂ വി ബ്ലോക്കാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് വർക്ക് പീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്ലെയിൻ സോളിഡ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മെഷീനിങ്ങും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മാർക്കിങ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്ലെയിൻ സോളിഡ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വി ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും വി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഡബിൾ ലെവലാണ് ഡബിൾ ലെവൽ ഒരു സൈഡിലെ ഗ്രൂ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂ ഉള്ളൂ എതിർ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഡബിൾ ലെവൽ സിംഗിൾ ഗ്രൂ വി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കരുതും അതല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മീൻസ് മാച്ച്ഡ് പെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച്ഡ് പെയർ വി ബ്ലോക്ക് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ഡിവിഷൻ ഇൻ പ്രൊട്രാക്ടർ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ വൺ ഡിഗ്രിയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് യു ക്ലാമ്പ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ വി ബ്ലോക്ക് വി ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യു ക്ലാമ്പ് ആംഗുലർ ജോബ് ആണോ അല്ല ഇറഗുലർ ജോബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബ് അതെ റെക്റ്റാംഗുലർ അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബ് ആണ് യു ക്ലാമ്പ് വെച്ച് വി ബ്ലോക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബ് ആണ് വിച്ച് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഏതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറുള്ള മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ആണ് അത് സെല്ലുലോ സ്ലാക്കർ ആണ് വിച്ച് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്യാൻ ബി ടിൽറ്റഡ് എനി ആംഗിൾ എലോങ് വിത്ത് ദ വർക്ക് ഫോർ മാർക്കിംഗ് ഓർ മെഷീനിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടിൽറ്റ് കാണുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും സിവൽ ടൈപ്പ് അല്ലേ നോക്കും ബട്ട് അല്ല നമ്മൾ ബോക്സ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് പഠിച്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലും നമുക്കത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ബോക്സ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റാണ് ആൻസർ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മോഡ്യൂൾ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിവൽ ടൈപ്പ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ കാലിബർ ഹാവിങ് വൺ ലെഗ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡിവൈഡർ പോയിന്റ് ആൻഡ് അതർ ല
അതാണ് നമ്മുടെ ജെനി കാലിപ്പർ ജെനി കാലിപ്പറിൻ്റെ വേറെയും പേരുകൾ അറിയാമല്ലോ ആ എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനിയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം എല്ലാ മോഡ്യൂളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് വീഡിയോസും കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ എം സി ക്യു ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്